Muy bien, el día de hoy vamos a estar analizando un producto que muchos de ustedes me lo han pedido en la sección de comentarios. Muchas otras personas que ya le han hecho análisis dicen que es una proteína muy buena. Ya lo leyeron en la sección de comentarios. Estamos hablando de la Insane Way de Insane Labs. Así que lo que vamos a estar haciendo el día de hoy es vamos a ver su tabla nutricional. Después vamos a hacer la prueba del sabor, de este sabor que salió de edición limitada. Eh, Carnival Cake Wall, que se supone que es un sabor de pastel de cumpleaños, un sabor bastante novedoso, ya que la Insane Way en general no sale de los sabores tradicionales, de la vainilla, el chocolate, fresa. Así que el que hayan sacado un sabor un poquito diferente me llamó muchísimo la atención para analizarla. Honestamente no cambia mucho de las versiones originales, lo único que cambia es la presentación y de ahí los macros, las fuentes, todo eso es prácticamente lo mismo. Así que por ahí no va a haber mucha diferencia entre esta y la que probablemente quieras comprar tú o tengas tú a la mano. Así que no te preocupes por eso. Y por último te voy a dar mis veredictos finales al respecto de esta Insane Way. Si es que vale o no la pena invertir tu dinero en esta proteína. Así que comencemos. Muy bien, te voy a dejar la tabla nutricional por aquí y vamos a analizar. Iniciamos con el tamaño por servicio. El tamaño por servicio de esta proteína es de 34 gramos. Un servicio normal para este tipo de proteínas porque vamos a ver que es una concentrada principalmente, no es una aislada. Después tenemos 130 calorías, igual está en el rango de, la, de este tipo de proteínas. Tenemos 19 calorías provenientes de la grasa de las cuales también por ende vamos a tener 2 gramos de grasa y 1 gramo de grasa saturada 0.06 gramos de grasas trans 79 miligramos de colesterol 3.1 gramos de carbohidratos esto, va, esto sí varía un poquito entre sabor y sabor con 1.3 gramos de azúcar en este caso pues por el sabor supongo que viene un poquito más elevado tenemos 140 miligramos de fibra y tenemos 25 gramos de proteína, que es lo que se mantiene estandarizado en todas las Insane Way, estos 25 gramos de proteína. Después tenemos dentro de la lista de ingredientes una mezcla que consiste en proteína concentrada de suero de leche al 80% y proteína aislada de suero de leche al 90%. Sabores naturales, artificiales, un par de gomas para espesar, sucralosa y ácido sulfame potasio. O sea que esto tiene eh, edulcorantes no calóricos, no es eh, saborizado de forma natural. Así que muchas personas que no les gusta esto, hay otras personas que les gusta que su proteína sea 100% de sabores naturales. Otros que les da completamente igual, yo estoy en ese grupo que les da completamente igual, pero... Lo digo por si acaso tú seas del otro grupo. Así que eso dentro de la tabla nutricional de esta Insane Way. Después viene pues con un porcentaje también de, de aquí que nos marca como de vitaminas y eso. Que no es nada de, de qué preocuparse. La verdad no son porcentajes muy altos ni, ni nada. Está completamente en los rangos. Y tenemos un perfil de aminoácidos completamente abierto en este costado de la proteína. Así que... Por ese lado, por la transparencia de esta proteína, hasta el momento me está gustando y ya voy a tocar un poquito más de eso en los veredictos finales. Así que ahora pasemos a algo muy importante cuando hablamos de proteínas, que es el sabor. Muy bien, tengo aquí la Insane Way de sabor Carnival Cake Walk. Es una proteína de un sabor de edición limitada, pero que si te interesa comprarla, todavía está disponible en la página de Insane Labs. Y de igual forma, según estuve leyendo los comentarios que les ha dejado la gente, es un sabor que les gustó mucho y que probablemente se quede en la marca durante un tiempito más. Así que vamos a estar viendo qué tal sabe para poder decir si es que vale la pena que se quede o no. La proteína está completamente sellada. Esta va a ser la primera vez que pruebe este sabor. Así que vamos a hacer un pequeño adelanto mientras yo abro esto. Muy bien, ya tengo mi proteína, eh, le quité el sello de seguridad, pero todavía mantiene un sello interno que es del mismo color y los típicos sellos que maneja Insane Labs, así que aquí me voy a demorar un ratito 
probablemente vamos a tener otra elipsis hasta que yo abra esto. Muy bien, ya logré quitarle el sello y también encontrar su scoop porque estaba muy muy adentro. Así que ahora sí, primeras impresiones en cuanto al olor. Hasta el momento me huele a una vainilla normal. He probado proteínas de vainilla que, saben muy, que huelen muy similar. La ISO 100, por ejemplo, olía más o menos a esto. Vamos a ver, esperemos no nos decepcione el sabor. Aquí tengo mi scoop de Insane Way. Debes tomarlo, debes poner este scoop en 12 onzas de agua si quieres un poquito más cremoso y 14 onzas de agua un poquito, si quieres como un poquito más de agua. De lo que nos dicen las indicaciones, quiero aclarar que es una de las cantidades de agua que más requiere una proteína. No he visto proteínas con tanta, que te recomiendan tanto líquido hace muchísimo tiempo. Así que vamos a ver qué también sabe, qué también se disuelve. Y pues veamos si vale la pena o no este sabor limitado de la Insane Way. Así que... Muy bien, la solubilidad aparentemente está bastante bien. No ha dejado ningún grumo ni nada. El color es como si fuera vainilla. No me huele a nada, huele a vainilla también. O sea, no. Vamos a ver. Me sabe... Me sabe como a vainilla. Un poquito más dulce. Es que la verdad es un sabor bastante subjetivo, podríamos decir, porque... ¿Qué es un pastel de cumpleaños? Esa es la pregunta que te viene a la mente cuando ves un sabor de estos, como que, ¿qué puedes esperar? Es diferente a la fresa, al chocolate, porque ya tienes una idea y sabes a lo que te sabe un milkshake de fresa, sabes cuál es el sabor de una barra de chocolate, de un milkshake de chocolate, pero cuando hablamos de un pastel de cumpleaños hay un, tantas gamas de pasteles de cumpleaños que pues no sabes qué esperar y este me parece que es una vainilla un poquito más dulce, Sí tiene un toquecito en el fondo que lo hace diferente, pero no es nada como que fuera de lo normal. No es un sabor malo, a ver, tengo que ser honestos. Es un sabor que está bastante rico, así como habían puesto en los comentarios de que estaba delicioso, es el mejor de los de Insane Way, pues tampoco. Pero malo no está. Si eres una persona que tiene un paladar dulce, esta proteína te va a gustar. Es una proteína que sí tiene ese toque dulce, ese toque que marca esa diferencia, pero... Por otro lado, sí me siento un poquito decepcionado de la creatividad de Insane Labs en este sabor, ya que he visto que hay otros sabores de este pastel de cumpleaños que suelen venir como con chispitas de colores, cosas así que lo diferencian de un, la vainilla, porque te dan ese toque de las chispitas y te dicen que supuestamente, o sea, cuando ya lo mezclas, pues tienes aquí como que flotando piecitas de colores, que lo hace diferente, ¿no? Le, le da un toque distintivo a este sabor de pastel de cumpleaños y sabes que estás tomando algo que pues tal vez te estén engañando y es vainilla, pero te da ese placebo de tener las chispitas y dices como que, ah, bueno. Pero en este caso eh, Insane Labs se quedó más por el tirando como que a tratar de mantener su proteína más limpia, a tratar de mantener su proteína bastante similar al resto porque pues cuando ponen esas chispitas pues obviamente aumentan un poquito los macros, cambia un poco la lista de ingredientes y en este caso Insane Labs prefirió mantenerse solo en una ilusión del sabor que pues no me termina de convencer pero malo no está, sino es como un sabor bastante un poquito arriba del promedio, me parece que Sabe un poco más rico que una vainilla, pero tampoco es nada fuera de lo normal. No sé, no está malo, no he podido probar la vainilla de esta, de esta proteína, así que no podría compararlas como tal. Y eh, tampoco he podido probar los otros sabores, así que si quieres que yo siga trayendo más reviews de sabores de esta Insane Way, pues ayúdame con una manito arriba y suscribiéndote al canal. Así que ahora pasemos a los veredictos finales. Veredicto final de la Insane Way. Como es la primera vez que estamos revisando esta proteína en el canal, los veredictos finales van a constar no solamente del sabor, sino vamos a hablar un poquito de sus macros, de las fuentes y también quiero mencionar un poco de cómo podría sacarle provecho a esta proteína. ¿no? Así que iniciemos con lo más importante que son las fuentes de esta proteína, que me parece bastante buenas. Estamos hablando de 
un concentrado al 80% acompañado de un aislado al 90% que vendrían a ser la forma máxima de suero de leche que puedes encontrar en el mercado en estas dos versiones, lo cual es bastante positivo. Y también quiero mencionar que Insane Labs dentro de su página oficial nos muestra análisis de laboratorios que se han realizado a estas proteínas, a los lotes de proteínas de la Insane Way, te voy a dejar uno en pantalla, pero hay un par más dentro de la página, si quieres ir pues quitarte la duda y chequearlo allá, lo cual me parece bastante bueno, ya que nos aseguramos de que lo que dice la etiqueta sea lo mismo que viene dentro del frasco, y más que nada hablando de una marca de como Insane Labs, que casi todos sus productos, por no decir todos, vienen en mezclas de propietarios y ese tipo de cosas como que ocultando, me parece súper cool que se hayan animado a ponernos los análisis de laboratorio de estas proteínas eh, libres. O sea, me parece que podríamos leer eso y nos da un poquito más de confianza también al consumir esta proteína. Así que sabemos que lo que viene dentro de este frasco es concentrado al 80%, aislado al 90%, muy buenas fuentes, muy buenos macros. Pero eso sí, tengo que mencionar que si tú eres una persona que tiene intolerancia a la lactosa, esta proteína probablemente no sea para ti porque el concentrado te puede caer pesado. Así que eso a tomar en consideración cuando vayas a comprar esta proteína. Si eres intolerante a la lactosa, Insane Labs tiene otra versión de esta proteína que es la Insane ISO, que esa proteína es aislada, más hidrolizada y probablemente esa no te caiga pesado. Así que por el lado de las fuentes, por el lado de los macros, tengo que decir que me dejó bastante satisfecho esta proteína de Insane Way. Así que ahora pasemos a otro punto importante cuando hablamos de este tipo de proteínas, que es el precio, más que nada en la actualidad, que estamos con una escasez tanto de materia prima como de contenedores. El precio del Insane Way es bastante aceptable. En su página oficial está en $59.95, el frasco que tengo acá en mis manos de 60 servicios, el cual te deja con un poquito más de abajo de un dólar por servicio, pongamos de un dólar por servicio de proteína, el cual no está mal, sobre todo considerando el contexto que tenemos ahora. Puedes encontrarlo en otras páginas tal vez 5 dólares o 10 dólares más barato, lo cual mejora muchísimo el precio. Y por último también en su página oficial siempre están teniendo ofertas, siempre están con promociones, hay códigos de descuento súper buenos que puedes encontrar y mientras estoy grabando este video de hecho está sucediendo la venta de Black Friday este video se va a estar subiendo una semana antes del Black Friday entonces eh, puedes encontrar muy buenos descuentos en la página de Insane Labs si es que te llamó la atención esta proteína ahorita están con un compra uno y llévate uno gratis eso significa que podrías comprar esta proteína y llevarte un Psychotic gratis, un Red Drum gratis, un Insane Cuts gratis. Así que por ahí me parece que sale muy bien parado Insane Labs con sus ofertas, con sus promociones. O incluso puedes conseguir eh, combos que vienen con esta proteína. Que, que, digamos te cuesta como 100 dólares, pero te viene esta proteína, te viene un preentrenamiento, te vienen unos aminoácidos, o te vienen dos preentrenamientos, uno con estimulantes y sin estimulantes, camisetas, cosas así. Saben tener combos que hacen que el precio de esta proteína baje y la verdad salga bastante rentable consumirla. Y eso es muy importante en esta época, que todo está subiendo y pues que mantenga esta proteína tan buena calidad, en tan buen precio, pues me parece muy muy bueno. Así que si quieres consumir esta proteína y quieres comprarla en su página oficial, pues te recomiendo que lo hagas ya porque probablemente con este, estas ventas de Black Friday se acabe el stock y después se vuelva más complejo conseguir y quizá cuando regresen al mercado estén con el precio un poco más arriba. Así que para que tomes eso en consideración. Por último, quería mencionar de cómo le puedes sacar provecho a esta proteína, solo para aclarar porque muchas veces me preguntan y pues eso va a depender mucho de ti, de cuál es tu meta y de cómo quieres consumir esta proteína. Habrá personas que la van a consumir eh, solamente los días que necesiten llegar a un número de macros que no pudieron alcanzar mediante su comida sólida. Va a haber otras personas que son más como que se mantienen old school y lo van a tomar justamente después de entrenar, lo cual a mí no me parece que esté mal. 
van a haber otras personas que van a tomar un scoop, personas que van a tomar dos servicios y eso va a variar mucho de tu meta, qué es lo que quieres lograr, qué es lo que quieres conseguir con eh, tu físico, ¿no? Y no te olvides que esta proteína es solamente una ayudita para que tú logres alcanzar la meta que quieres en cuanto a los macronutrientes necesarios para, para ti. Digamos que tú quieres eh, aumentar de masa muscular, aumentar de peso, pues ahí va a depender mucho cuáles son tus calorías totales del día, cuál es tu cantidad total de proteína que debes consumir al día. Pero entiendo que a muchas personas se les dificulta conseguir eso de forma eh, de sus proteínas sólidas porque se cansan de comer o porque simplemente no tienen mucho apetito. Y ahí es donde una ayuda como esta pues te puede servir, pero ya te digo, dependerá mucho de ti. En caso de que quieras hacer un déficit igual, puedes consumir esto dependiendo de tu meta, de tus macros. Muchas veces en déficit queremos que nuestra comida sea más sólida que líquida, pero hay veces, por ejemplo, en el desayuno que te puedes tomar esto con tu avena, después de tu entrenamiento quizás quieres algo más rápido que preparar la comida y puedes consumir esta proteína. Así que como te digo, esperar resultados de una proteína en polvo es lo mismo que esperar resultados de unos huevos, de una pechuga de pollo. No es algo mágico y es algo que se va a ir eh, variando de persona a persona. Así que quería aclarar eso también al hablar de la Insane Way porque muchas veces me dejan en la sección de comentarios que cuáles son los resultados o si sirve para aumentar masa o si sirve para perder de peso y pues la respuesta es que los resultados dependerán de ti sirve para aumentar masa muscular obviamente pero lo principal tiene que ser tu alimentación sirve para perder peso obviamente pero lo principal debe ser tu alimentación así que eso es todo por el día de hoy si el video te gustó ayúdame con una manito arriba y suscribiéndote al canal si no lo has hecho todavía si en instagram estoy como arroba martín snbr respondo tus dudas sobre este o cualquier otro suplemento y nos vemos en la próxima